வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஆல்காரிதம் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தரேன் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் நான் என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பி அதுக்கப்புறம் பார்ட் சி இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் எல்லா யூனிட்டுக்கும் பார்த்துருவோம் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன யூனிட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம் அல்காரிதம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம் ப்ராப்ளம் சால்விங் பார்ட் ஒன் அதாவது யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அசிம்டோட்டிக் நொட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் நான் ரெக்கர்சிவ் அல்காரிதம் அண்ட் ரெக்கர்சிவ் அல்காரிதம் நான் ரெக்கர்சிவ் அல்காரிதம் தனி கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ரெக்கர்சிவ் அல்காரிதம் தனி கொஸ்டின் மேத்தமெட்டிக் அனாலிசிஸ்னால் உங்களுக்கு அந்த ஒரு டெரிவேஷனுமே வரும் அது சால்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் ரெக்கர்சிவ் அல்காரிதம் தனியாக கேட்டாங்கன்னா அது தனியாக சால்வ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ரெக்கர்சிவ் நான் ரெக்கர்சிவ் ரெண்டுமே தனி கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் சர்ச் அண்ட் டவர் ஆஃப் அனை இது தனி தனி கொஸ்டின் தான் லீனியர் சர்ச் தனி கொஸ்டின் டவர் ஆஃப் அனை தனி கொஸ்டின் இப்போது இது தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூனிட் ஒனில் இந்த நாளில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் லா அல்கார் அல்கார்தம் ப்ராப்ளம் சால்விங் அதுக்கப்புறம் அசிம்டோட்டிக் நோட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெக்கர்சிவ் நான் ரெக்கர்சிவ் இந்த மூணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு அதுவும் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அல்கார்தம் ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் அசிம்டோட்டிக் நோட்டேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதனால் இந்த ரெண்டுமே நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து எம்ப படிக்கிறமே இருக்காது இந்த ரெண்டுமே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்விங் மாதிரி தான் அதாவது ஒரு அதாவது எப்படி சொல்கிறது அதாவது தேரம் மாதிரி இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் அந்த டெரிவேஷனை பார்த்தா போதும் இந்த ரெண்டு ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அதனால் யூனிட் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின் தெளிவாக படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளோசஸ்ட் ப்ரா பேர் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நாப்சாக் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் இந்த மூணு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் வயசில் இந்த மூணு ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் யூனிட் டூவில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பைனரி சர்ச் அதுக்கப்புறம் குவிக் சார்ட் மர்ச் சார்ட் இந்த மூணுமே உங்களுக்கு அதாவது அல்கார்தம் வயசில் இந்த மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட் பைனரி சர்ச் குவிக் சார்ட் மர்ச் சார்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிவைட் அண்ட் கான்கர் மெத்தட் இது உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அதுவும் இந்த க்ளோசஸ்ட் பேரல்கார்தம் அதுக்கப்புறம் நாப்சாக் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு தனித்தனி இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதனால் நீங்கள் வந்து யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணுமே நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த இந்த மூணு இது வந்து ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் இந்த மூணு தனித்தனி கொஸ்டின் இது மூணுமே உங்களுக்கு அல்கார்தம் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு காமனாக உங்களுக்கு அல்கார்தம் தான் கொஞ்சம் அல்கார்தம் வரும் டயக்ராம் வரும் தேரி வரும் அதனால் கொஞ்சம் இதுவும் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அதனால் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறக்கு முன்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட் கொண்டான நோட்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளமு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பாட்டே கொஸ்டின் அது எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் சால்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா கொஸ்டினோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அந்த நோட்ஸில் அந்த நோட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பே பண்ணணும் அது எப்படி பே பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பே அப்படிலாம் ஃபோன்பே அப்படிலாம் பேடிஎம் மூலமாக பே பண்ணணும் எந்த நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு தான் அதாவது எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணக்கூடாது ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படியே இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணுறது எப்படி தெரியலனா இந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே மெயில் ஐடிக்கே மெசேஜ் பண்ண பாருங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ண எங்கள் தயவு செய்து ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த நம்பருக்கு கூகுள் பே இல்லைனா ஃபோன்பே இல்லைனா பேடிஎம் மூலமாக பே பண்ணணும் எப்படி பே பண்ணணும் தெரியலனா நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணலாம் அதாவது ஹவு டு பே த்ரூ கூகுள் பே ஃபார்
நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அதாவது டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஆல்கார் தம் நோட்ஸ் வேணும்ட்டு மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹஃப்மெண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் நாப்சாக் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாய்ட் சால்கார்தம் அப்புறம் வார்ஷல் சால்கார்தம் அப்புறம் ப்ரைம்ஸ் சால்கார்தம் அதாவது ப்ரிம்ஸ் சால்கார்தம் ப்ரிம்ஸ் சால்கார்தம் இப்போ இந்த இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து அதாவது இது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அல்காரதமும் படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் தேரியும் படிச்சுக்கணும் அதனால் இந்த டா இந்த அதாவது இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதில் வந்து தனி தனியாக உங்களுக்கு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த அஞ்சுமே நீங்கள் ப்ராப்ளம் எப்படி இப்போ ஆஃப்மெண்ட்ரி ப்ராப்ளம்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதேமாரி நாப்சாக் ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ளாய்ட் சால்கார்தம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிம்ஸ் சால்கார்தம் இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த அஞ்சு டாப்பிக்குமே நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் வைஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அல்காரதம் வைஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேரி ரிலேட்டடாகவும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் ப்ராப்ளம் வைஸும் அல்காரதம் ரி ரிலேட்டடாகவும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தேரி ரிலேட்டடாக படிக்காட்டியும் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதை நீங்கள் தேரி எழுதி வச்சாலே உங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைஸ்ட்ராக்ஸ் அல்காரதம் அதாவது டிஸ்ட்ராக்ஸ் அல்காரதம் சொல்லுவீங்க இந்த அல்காரதம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் த்ரீயில் அதுவும் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் படிச்சிட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் யூனிட் பி யூனிட் த்ரீயில் பார்ட் பி கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து கண் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் தரவாக படிச்சுக்கோங்க டைஸ்ட்ராக்ஸ் ஆல்காரதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இப்போ யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம் ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் மேட்டிக் கொஸ்டின் அதாவது நீங்கள் இது ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம்ட்டு கொஸ்டினில் கேட்டாலே நீங்கள் வந்து அது ரிலேட்டடாக தேரி எழுதணும் தேரி என்ன எழுதணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளமோட உங்களுக்கு அந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம்லாம் என்ன எதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம்க்கு அல்காரதம் எழுதணும் அல்காரதம்னால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே அதாவது சூடோ கோடுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து அல்காரதம் இதில் வந்து ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து அதாவது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் நார்மல் அல்காரதம் எழுதுகிற மாதிரி எழுதுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படி தெரிஞ்சாலே நீங்கள் அல்காரதம் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளமு அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் போட்டு நீங்களும் ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அவங்களே ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் சால்வ் பண்ணுறதா இருந்து சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க அதாவது அல்காரதம் எழுதி வச்சுருங்க இது ப்ராப்ளம் கேட்காம வெறும் ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம் மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இந்த பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்று டூ நிறையா தேரி ரிலேட்டடாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூனிட் த்ரீலேருந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆரம்பிச்சிடும் ப்ராப்ளமேட்டிக் பேப்பர் மேக்க தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோரில் அதுக்கப்புறம் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோரில் இந்த மூணு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸு ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இப்போ யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என் குவீன் ப்ராப்ளம் என் குவீன் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக தான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் தேரியாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தேரி எழுதுறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் அதனால் தேரி ரிலேட்டடாகவும் என் குயின் ப்ராப்ளம் கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சு நல்லா எப்படி எழுதணுன்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என் குயின் ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து அதாவது உங்களுக்கு எயிட் குயின் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் குயின் ப்ராப்ளம் இந்த ரெண்டு உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் அதனால் என் குயின் ப்ராப்ளமில் இந்த ரெண்டு தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும் தெரியாட்டியும் நான் கொடுத்துருக்கிற நோட்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் ஆன்சர்ஸு அதுக்கப்புறம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் எல்லாமே தெளிவாக இருக
அதாவது சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதாவது யூனிட் ஃபைலையும் யூனிட் டூலையும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் அதாவது இதில் வந்து என்பி ஆட் என்பி அல்காரதம் பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவீங்க இதில் வந்து நார்மலாக சால்வ் பண்ணுவீங்க அதுதான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் டூக்கும் ஃபைவ்க்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸு அதனால் உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸு அந்த கொஸ்டின்லேயும் உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆயிரும் யூனிட் ஃபைனால் உங்களுக்கு என்பி பேஸ்டு ஏதாவது ஒன்று மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அதனால் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் டூ இது ரெண்டுமே ட்ராவலிங் சேல்ஸ் மேன் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் நேப்சாக் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீயில் வரும் யூனிட் த்ரீயில் வரும் நேப்சாக் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் யூனிட் ஃபைவில் புதுசானது அதனால் இந்த மூணு ப்ராப்ளமும் தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோம் யூனிட் ஃபைவில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்ஐஎஃப்ஓ அதாவது அது எல்ஐஎஃப்ஓனா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அண்ட் எஃப்ஐஎஃப்ஓனா ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் சர்ச் இது வந்து அல்காரதம் பேஸ் பண்ணி தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க அல்காரதம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேரி அதாவது தேரினா கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எப்படி எப்படி இது யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சர்ச் எப்படி நடக்குது அப்படி எழுதிடுங்க மற்றபடி எல்ஐஎஃப்ஓ எஃப்ஐஎஃப்ஓ சர்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் இப்போ யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் நேப்சாக் ப்ராப்ளம் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமேட்டிக் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த 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 டாபிக்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்குயின் ப்ராப்ளம் ஹேமிண்டோன் சர்க்கிட் ப்ராப்ளம் இந்த மூணு கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் அதனால் நீங்கள் இந்த ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க என்னென்னு தெரியாமல் இருக்காங்க ஓரளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் உங்களுக்கு இந்த மூணு கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீயில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த அஞ்சு ப்ராப்ளம் தெளிவாக இருங்கட்டு யூனிட் டூவில் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பைனரி சர்ச் குவிக் ஷார்ட் மார்ச் ஷார்ட்டு இது அப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் இந்த மூணுமே தெளிவாக இருங்க சொன்னேன் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது 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 தெளிவாக இருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மூணு இதுக்கு அஞ்சு யூனிட்டுக்குமே உங்களுக்கு பார்ட் பி கொஸ்டின் சொல்லிட்டேன் இப்போ பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எதுலேருந்து எடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயில் தான் அதாவது மேக்ஸிமம் இந்த அஞ்சு ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து கன்ஃபார்மாக ஒன்று கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபைவில் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து கேட்கலாம் அப்படி இல் அதையும் விட்டு போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் தான் எடுப்பாங்க இந்த மூணு யூனிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டேபிள் மேரேஜ் ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் பேஸ்டு யூனிட்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு ரொம்ப அதாவது ஈஸியாக கேட்கணும் கொஸ்டின் பேப்பரை அப்படின்ட்டு நினச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் இந்த ஆல்காரதம் ப்ராப்ளம் சால்விங் அசிம்டோட்டிக் நோட்டேஷன் இல்லை இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் வேறு ஒன்று நான் ரெக்கர்சிவ் கேட்கலாம் இல்லை ரெக்கர்சிவ் கேட்கலாம் டவர் ஆஃப் ஆனால் கேட்கலாம் லீனியர் சர்ச் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி எதாவது கேட்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட் பி கொஸ்டின் தான் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்காது ரொம்ப ரேரு அப்படி கேட்க மாட்டாங்க அவ்வளோ சேர்த்தில் அதுக்கு பதிலாக யூனிட் ஒன்லேருந்து எடுக்கணும்னா மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அதாவது எடுப்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு யூ பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற நோட்ஸில் படிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா என்னோடய நோட்ஸில் பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்லாம் இருக்குது அதை வாங்கி கூட படிக்கலாம் மற்றபடி பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ட்டு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல முடியல ஏன்னா உங்களுக்கு பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நான் கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் நோட்ஸில் இருந்தால் படிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நான் கொடுக்குற நோட்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி படிங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்ட் ஏ ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் அவங்க சொல்லணும் நினச்சேன் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஆல்கார் நம்மளோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப